E agora, Sabor da Terra. Sabor da Terra. Oferecimento Cafés Cocamar. Sabor e aroma de um bom dia. E Hotel Fazenda Salto Bandeirantes. Conecte-se com a natureza. Bom, gente, a nossa receita de hoje, quem vai preparar é a Lúcia Pelissari. Ela mora aqui em Maringá e vai fazer pra gente o pudim de café. Bom, o Paraná tem uma tradição, né, muito grande. Com o café. Com o café, na produção de café. E a gente foi buscar essa receita aí pra é, complementar aí esse assunto que a gente tanto tem falado, né, que é sobre o café, o café de qualidade, a produção de café aí, a nova produção de café é, no o estado. café do Paraná é o... Famoso, né? Famoso. Então... então, e a Lúcia vai ensinar a gente a fazer esse pudim. Vocês pensam só, pudim já é saboroso. De café, então, vai ficar uma delícia, né? Qual que é o primeiro passo, Lúcia? Fazer a calda. A calda de café. A calda de café. Colocar o açúcar. O açúcar. Quanto que tem aí? Olha, aqui tem uma xícara e um pouco mais. Aqui certo. depende, vai, vai do gosto da pessoa. Que gosta de mais calda ou menos calda. A minha diferença da minha calda é que vai café na calda também. Ah, vai café na calda. Vai café na calda. Nossa, deve ficar muito bom, né? O café, aquele café que sobrou de manhã, amargo, tem que ser amargo, senão fica muito doce. Aí você faz a calda. Mesmo Mais ou por... menos uma xícara. É. Calda na forma e agora vamos bater o pudim. Bom, gente, a calda tá aqui então. Vamos deixar aqui do lado, ó. A calda com o nosso café aqui, o tradicional café. E vamos bater a massa agora do, do pudim, né, no liquidificador. É. É fácil, né, Lúcia, de fazer, né? Pudim não é difícil, né? Não, é fácil. Olha, quem gosta de fazer pudim... Vai acertar Fácil, rapidinho. Né? Cinco ovos? Cinco ovos eu gosto de pôr. Os ovos de agora são tão pequenos. Uh -huh. Vamos pondo aqui. Gosto de colocar o leite condensado em cima dos ovos. Aqui tem uma caixa e meia. Uma caixa e meia de leite condensado. Agora nós vamos pôr o café solúvel. É um... Quanto que tem aqui? Duas colheres? Uma colher e meia de café. Certo, o que mais agora? Agora é o chocolate. Uma colher? Uma colher de chocolate. Certo. Depois o creme de leite. Uma caixa de creme de Uma leite? Uma caixa de creme de leite. Agora a mesma medida do leite, leite de vaca. Uma colher de farinha de trigo. Uma colher bem cheia. É bem cheia. Hum, que cheirinho bom, né? É bom. Que... Cheirinho de café, gente. Muito bom. Vamos colocar em cima da calda, né? A nossa calda com açúcar e café. E vamos levar ao... Forno, para assar. Em Maria. Em banho Maria? Em banho Maria. Em quanto tempo? Ah, eu deixo uma hora e meia, mais ou menos. Porque ele é grande. Certo. Bom, aqui o pudim já tá assado e frio, né? É. É bom deixar ele um pouco, né, na geladeira para virar? Pode virar quente também? Não, eu deixo um pouco assim, esfriar um pouquinho. E eu gosto de tirar ele meio morninho. Nossa, Lúcia, parece que tá muito bom, hein? Cheirinho bom, gente. Esse bolo, hum. me esse pudim, me faz lembrar da minha infância. 
Ah, é? É, porque antigamente tinha umas balas de café. E era uma delícia. <risos> Meu pai trazia uns montes de bala para mim. Então esse pudim me faz lembrar, lembrar isso. isso. Ah, gente, uma delícia. O gostinho do café, o cheirinho do café. O pudim já é bom, né? Já. Um Ainda café, tem... então? Um café, então. Tá <risos> ótimo. Lúcia, obrigada tá, por ter recebido é. a gente aqui na sua casa. Parabéns, é uma delícia. Espero que vocês de casa aí também tenham gostado. Eu adorei. Disponha, Rose, da tua visita. Eu fico muito feliz em te receber. Obrigada. Tá? <risos> Sabor da Terra. Oferecimento Cafés Cocamar. Sabor e aroma de um bom dia. E Hotel Fazenda Salto Bandeirantes. Conecte-se com a natureza.